गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास टी वाय बी कॉम दोन हजार एकोणास पॅटर्न सेमिस्टर सिक्स सब्जेक्ट ऍडव्हान्स अकाउंटिंग टॉपिक रेशो अनालिसिस रेशो अनालिसिसचा आज आपण नववा प्रॉब्लेम पाहणार आहोत हा प्रॉब्लेम जो आहे तो निराली पब्लिकेशनच्या पुस्तकामधला तीन नंबरचा प्रॉब्लेम आहे आपलं जे लेक्चर सिरीज आहे त्यानुसार आपण नऊ नंबरचा प्रॉब्लेम पाहतोय पण हा बुक मधला तीन नंबरचा प्रॉब्लेम आहे तो आपण घेतोय हा प्रॉब्लेम जो आहे त्यामध्ये फक्त एकच कॅल्क्युलेशन विचारलंय क्रॉस प्रॉफिट रेशियो परंतु तीन कंडिशन दिलेल्या आहेत वेगवेगळ्या सिच्युएशन ए सिच्युएशन बी आणि सिच्युएशन सी तिन्ही कंडिशन मध्ये क्रॉस प्रॉफिट रेशियो कॅल्क्युलेट करायचं आहे फर्स्ट प्रॉब्लेम समजावून घ्या फ्रॉम द फॉलोइंग अकाउंट डेटा रिलेटिंग टू फायनान्शियल इयर टू थाउजंड अंडर डिफरंट सिच्युएशन ऑफ ट्रेडिंग कन्सर्न कॅल्क्युलेट क्रॉस प्रॉफिट रेशियो अंडर इच ऑफ वेरीड कंडिशन समराइज दिले कंडिशन फर्स्ट काय आहे बघा स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड ट्वेंटी वन म्हणजे ओपनिंग स्टॉक आहे एक एप्रिल दोन हजार एकवीसचा एकवीस मार्च एकवीस म्हणजेच एक एप्रिल एकवीसचा ओपनिंग स्टॉक आहे बारा हजार आठशे वीस रुपये त्यानंतर कॉस्ट ऑफ सेल्स म्हणजेच कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिलेले आहेत दोन लाख चौवेचाळीस हजार नऊशे वीस रुपये त्यानंतर क्लोजिंग स्टॉक दिलेला आहे सोळा हजार नऊशे ऐंशी रुपये आणि ग्रॉस प्रॉफिट आहे एक लाख त्रेसष्ट हजार दोनशे ऐंशी रुपये आपल्याला सर्वांना माहिती की आपला जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशोचा फॉर्म्युला आहे त्यामध्ये ग्रॉस प्रॉफिट छेद सेल्स गुणिले शंभर असा फॉर्म्युला आहे मग ग्रॉस प्रॉफिट तर दिलेलेच पण सेल्स आहेत का नाही मग पहिल्या सिच्युएशन मध्ये आपल्याला काय करावं लागेल तर सेल्स फाइंड आउट करावे लागतील त्यानंतरच आपण रेशो कॅल्क्युलेट करू शकतो मग सेल्स कशी शोधायची तर आपल्याला सर्वांना माहितीये की ज्यावेळी आपण कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कॅल्क्युलेट करतो तर त्यावेळी आपण एक फॉर्म्युला वापरतो सेल्स मायनस ग्रॉस प्रॉफिट मग तोच फॉर्म्युला वापरून आपण सेल्स फाइंड आउट करणार आहोत मग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बरोबर सेल्स मायनस ग्रॉस प्रॉफिट म्हणजेच सेल्स बरोबर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट मग दोन्हींची बेरीज करून आपण सेल्स शोधणार पहिल्या कंडिशन मध्ये आणि त्यानंतर ग्रॉस प्रॉफिटचा रेट कॅल्क्युलेट करणार किंवा रेशो कॅल्क्युलेट करणार सेकंड सिच्युएशन काय आहे बघा क्रेडिट सेल्स आहेत क्रेडिट टर्न वर म्हणजे क्रेडिट सेल्स आहेत पाच लाख शहाण्णव हजार आठशे बहात्तर रुपये त्यानंतर प्रॉडक्टिव्ह एक्सपेन्सेस दिलेले आहेत बावीस हजार नऊशे अठरा रुपये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इथे पण दिलेले आहेत तीन लाख अठरा हजार नऊशे त्र्याहत्तर रुपये अनप्रॉडक्टिव्ह एक्सपेन्सेस आहेत सोळा रुपये सेलिंग फॉर कॅश म्हणजे कॅश सेल्स आहेत एकोण पन्नास हजार एकशे एकोणपन्नास रुपये आणि रिटर्न फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर म्हणजे सेल्स रिटर्न आहेत आठ हजार पंच्याहत्तर रुपये आता ह्या कंडिशन मध्ये आपल्याला काय करावं लागेल तर ह्या कंडिशन मध्ये ग्रॉस प्रॉफिट दिलेला नाही सेल्स दिलेले आहेत बघा क्रेडिट सेल कॅश सेल दोन्हीची बेरीज करायची त्यातून रिटर्न वजा करायची म्हणजे आपल्याला सेल्स मिळतील पण ग्रॉस प्रॉफिट नाही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिलेलं आहे मग आता इथे पण आपल्याला काय करावं लागेल तोच फॉर्म्युला वापरावा लागेल की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बरोबर सेल्स मायनस ग्रॉस प्रॉफिट आहे मग आपल्याला ग्रॉस प्रॉफिट काढायचं आहे तर काय करावं लागेल तर सेल्स मधून कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वजा करावी लागतील आणि ग्रॉस प्रॉफिट शोधावं लागेल मग सेकंड कंडिशन मध्ये आपल्याला तोच फॉर्म्युला वापरायचा आहे फक्त ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करायचं आहे त्यानंतर तिसरी जी सिच्युएशन आहे त्यामध्ये एकतीस मार्च बावीस चा म्हणजे क्लोजिंग स्टॉक दिलेला आहे एकवीस हजार पाचशे नव्वद रुपये पॉवर अँड लाईट दिलेली एकवीस हजार तीनशे साठ रुपये स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन एकतीस मार्च एकवीस म्हणजे ओपनिंग स्टॉक तो दिलेला आहे एकोणवीस हजार पाचशे चाळीस रुपये सेल्स आहेत कॅश आणि क्रेडिट चार लाख नव्याण्णव हजार पाचशे सत्तर रुपये परचेसेस आहेत एक लाख एकाहत्तर हजार नऊशे सत्तर रुपये आणि रिटर्न फ्रॉम ट्रेड डेटर म्हणजे सेल्स रिटर्न दिलेले आहेत एकवीस हजार तीनशे सत्तर रुपये मग बघा इथे काय आहे तर सेल्स दिलेले कॅश आणि क्रेडिट त्यातून आपण रिटर्न वजा करणार म्हणजे आपल्याला सेल्स मिळतील पण ग्रॉस प्रॉफिट दिलेला नाही आणि ह्या तिसऱ्या सिच्युएशन मध्ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पण दिलेला नाही जर आपल्याला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिलेला असता तर आपण सेल्स मधून तो मायनस करून ग्रॉस प्रॉफिट काढला असता परंतु कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पण दिलेला नाही मग तिसऱ्या सिच्युएशन मध्ये काय करावं लागेल आपल्याला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पण फाइंड आउट करावा लागेल मग तो कसा फाइंड आउट करायचा तर ओपनिंग स्टॉक मध्ये परचेसेस ऍड करायचे आणि पॉवर अँड लाईट कुठे येतं तर ट्रेडिंगच्या डेबिटला येतं त्यामुळे ते पण ऍड करायचे 
आणि त्यातून क्लोजिंग स्टॉक वजा करायचा म्हणजे आपल्याला मिळेल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मग आता आपण एक एक सोल्युशनला सुरुवात करू पहिल्यांदा पहिली कंडिशन की ज्या कंडिशन मध्ये आपल्याला ग्रॉस प्रॉफिट दिलेला आहे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिलेला आहे पण सेल्स दिलेले नाहीये मग गॅप फर्स्ट कंडिशन सिच्युएशन फर्स्ट और सिच्युएशन ए म्हणा कॅल्क्युलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशो फॉर्म्युला लिहा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स गुणिले शंभर ग्रॉस प्रॉफिट आपण सेल्स इन टू हंड्रेड मग आपण फॉर्म्युला लिहिणार कॉस्ट ऑफ गुड सोल्डचा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स मायनस ग्रॉस प्रॉफिट हा आपल्याला सर्वांना माहिती आहे ऑपरेटिंग रेशो काढताना आपण हा फॉर्म्युला नेहमी वापरतो फक्त आता आपण काय करतोय तर या फॉर्म्युलाचा वापर करून सेल्स कॅल्क्युलेट करतोय मग सेल्स बरोबर काय येईल तर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट मग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पहिल्या सिच्युएशन मध्ये आपल्याला दिलेले दोन लाख चौवेचाळीस हजार नऊशे वीस आणि ग्रॉस प्रॉफिट दिलेला आहे एक लाख त्रेसष्ट हजार दोनशे ऐंशी दोन इंची बेरीज करा दोन लाख चौवेचाळीस हजार नऊशे वीस प्लस एक लाख त्रेसष्ट हजार दोनशे ऐंशी बेरीज आली चार लाख आठ हजार दोनशे म्हणजे सेल्स मिळाले मग आता सूत्रात किमती टाका ग्रॉस प्रॉफिट किती आहे तर एक लाख त्रेसष्ट हजार दोनशे ऐंशी हे सेल्स आपण आत्ता कॅल्क्युलेट केले चार लाख आठ हजार दोनशे गुणिले शंभर कॅल्क्युलेशन करून ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आलेला आहे चाळीस टक्के फोर्टी पर्सेंट पहिली कंडिशन कम्प्लीट झाली आता सेकंड कंडिशन सेकंड कंडिशन मध्ये आपल्याला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिलेला आहे सेल्स दिलेले आहेत फक्त सेल्सची मात्र आपल्याला बेरीज करावी लागेल क्रेडिट सेल कॅश सेल आणि त्यातून रिटर्न वजा करावे लागतील ग्रॉस प्रॉफिट दिलेला नाहीये तो फाइंड आउट करायचा आहे मग या कंडिशन सेकंड और कंडिशन बी सेकंड कंडिशन कॅल्क्युलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इन टू हंड्रेड आधी आपण सेल्स शोधूया सेल्स साठी आपल्याला बेरीज करायची फक्त सेल्स बरोबर क्रेडिट टर्न ओव्हर प्लस सेलिंग फॉर कॅश मायनस रिटर्न फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर मग आता बघा व्हॅल्यूज टाका त्यामध्ये किमती बघा सेकंड सिच्युएशनच्या काय काय आहेत क्रेडिट टर्न ओव्हर आहे पाच लाख शहाण्णव हजार आठशे बहात्तर त्यानंतर कॅश सेल्स आहेत एकोणपन्नास हजार एकशे एकोणपन्नास आणि रिटर्न्स आहेत आठ हजार पंच्याहत्तर मग बघा पाच लाख शहाण्णव हजार आठशे बहात्तर प्लस चार लाख सॉरी एकोणपन्नास हजार एकशे एकोणपन्नास मायनस आठ हजार पंच्याहत्तर कॅल्क्युलेशन करून सेल्स आलेले आहेत सहा लाख सदतीस हजार नऊशे शेहेचाळीस रुपये आता ग्रॉस प्रॉफिट काढा ग्रॉस प्रॉफिट बरोबर सेल्स मायनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मग सेल्स आपण आत्ताच कॅल्क्युलेट केली सहा लाख सदतीस हजार नऊशे शेहेचाळीस वजा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेकंड सिच्युएशन मध्ये दिलेला किती आहे तीन लाख अठरा हजार नऊशे त्र्याहत्तर मग तो वजा करा तीन लाख अठरा हजार नऊशे त्र्याहत्तर वजा बाकी करून ग्रॉस प्रॉफिट आला तीन लाख अठरा हजार नऊशे त्र्याहत्तर मग ग्रॉस प्रॉफिट रेशो बरोबर तीन लाख अठरा हजार नऊशे त्र्याहत्तर छेद सहा लाख सदतीस हजार नऊशे शेहेचाळीस कॅल्क्युलेशन करून गुणिले शंभर सॉरी गुणिले शंभर कॅल्क्युलेशन करून ग्रॉस प्रॉफिट रेट आलेला आहे पन्नास टक्के त्यानंतर नेक्स्ट कॅल्क्युलेशन तिसरी सिच्युएशन तिसऱ्या सिच्युएशन मध्ये आपल्याला दोन वर्किंग नोट करायचं एक सेल्सचं पण कॅल्क्युलेशन करायचंय कारण की सेल्स मधून आपल्याला रिटर्न वजा करायची आणि दुसरं म्हणजे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पण कॅल्क्युलेट करायचं एक एक कॅल्क्युलेशन घ्या सिच्युएशन थ्री किंवा सिच्युएशन सी कॅल्क्युलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इन टू हंड्रेड मग सेल्स बरोबर कॅश अँड क्रेडिट सेल दिलेले लेस रिटर्न कॅश अँड क्रेडिट सेल्स आहेत चार लाख नव्याण्णव हजार पाचशे सत्तर इथे दिलेले आहेत बघा प्रॉब्लेम मध्ये पाच चार लाख नव्याण्णव हजार पाचशे सत्तर आणि रिटर्न आहेत एकवीस हजार तीनशे सत्तर ते वजा करा मग सेल्स क्रेडिट आणि कॅश दोन्ही मिळून चार नव्याण्णव पाचशे सत्तर वजा एकवीस हजार तीनशे सत्तर सेल्स आले चार लाख अठ्याहत्तर हजार दोनशे रुपये त्यानंतर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कॅल्क्युलेट करायचे त्यासाठी ओपनिंग स्टॉक द्या स्टॉक ऑन एक्स आर एकवीस म्हणजे एकतीस मार्च एकवीसचा एकोणवीस हजार पाचशे चाळीस त्यामध्ये पर्चेसेस ऍड करा एक लाख एकाहत्तर हजार नऊशे सत्तर त्यामध्ये पॉवर अँड लाईट हा डायरेक्ट एक्सपेन्सेस एकवीस हजार तीनशे साठ तो ऍड करा आणि त्यातून क्लोजिंग स्टॉक जे आहेत एकवीस हजार पाचशे नव्वद ते मायनस करा मग ह्या स्टॉक ऑन एक चार दोन हजार एकवीसचं ओपनिंग स्टॉक एकोणवीस हजार पाचशे चाळीस ऍड 
नेट परचेसेस क्यों परचेसेस एक लाख इकहत्तर हजार नौ सौ सत्तर एड डायरेक्ट एक्सपेन्सेस अंडर पॉवर एंड लाइट एक हजार तीन से छाठ सर्वानी बेरीज कर वजा करा क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक ऑन एकवीस तीन दोन हजार बावीस एक हजार पांचे नव्वद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आए एक लाख एक हजार दौनशे ऐसी रुपये आता क्रॉस प्रॉफिट कर ग्रॉस प्रॉफिट बरबर सेल्स मैनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेल्स कि आए चार लाख अठ्यात्तर हजार दौनशे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आता कैलक्युलेट के लिए एक लाख एक हजार दौनशे ऐसी वजा करा ग्रॉस प्रॉफिट आए दोन लाख शहां हजार नौशे वीस रुपये आता फॉर्म्यूला मे कि टाका क्रॉस प्रॉफिट रेशो बरबर दोन लाख शहां हजार नौशे वीस छेद चार लाख अठ्यात्तर हजार दौनशे गुणिले शंबर कैलक्युलेशन कर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कि रेट आिक्सटी पर्सेंट या प्रमाण अपन तीन जो सीच्युएशन हो तीन सीच्युएशन मध्य ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो कैलक्युलेट के लिए इधे अपना नौ नंबर का सीरियली नौ नंबर का निराली पब्लिकेशन मधल तीन नंबर का जो प्रॉब्लम है तो कम्प्लीट है यह पद्धति ने सर्व कैलक्युलेशन्स हैं थैंक यू